नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ई स्टडी सर्कलमध्ये आपलं स्वागत आहे भूगोलची सिरीज सुरू आहे त्याच्यामध्ये आजचं जे लेक्चर आहे सहावं लेक्चर आहे आपण मागचं जे पाचवं भाग होतं त्याच्यामध्ये आपण हिमालय पर्वत जाणून घेतला या लेक्चरमध्ये आपण अरवली पर्वत सातपुळा पर्वत आणि सह्याद्री पर्वत म्हणजेच पश्चिम घाट ज्याला आपण म्हणतो तर ते आपण तिन्ही पर्वत त्याच्यामध्ये तिन्ही भाग आपण बघणार आहोत तर या अगोदरचे जर तुम्ही लेक्चर पाहिले नसेल तर ई स्टडी सर्कलवर तुम्ही सिम्पली क्लिक करा तुम्हाला पूर्ण प्लेलिस्ट दिसतील ते तुम्ही तिथून बघून घ्या आणि बाक बरेचसे बाकीचे सुद्धा प्लेलिस्ट आहे ते पण तुम्ही बघून घ्या जेणेकरून कमीत कमी वेळामध्ये तुमची जास्तीत जास्त प्रिपरेशन होऊ शकेल आणि जर तुम्ही नवीन युजर आहे फर्स्ट टाईम बघत असेल बघत असाल तुम्ही तर सबस्क्राईब करून घ्या म्हणजे तुम्हाला सिक्वेन्समध्ये लेक्चर मिळत राहतं ओके तर आपण बघूया सर्वप्रथम अरवली पर्वश्रेणी तर इथे बाजूची जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये दिसत आहे आपल्याला ही आहे अरवली रेंज कुठली रेंज आहे ही अरवली रेंज ही जी पसरलेली आहे ही उत्तर गुजरात हा झाला गुजरात ओके तर उत्तर गुजरातपासून ही पूर्व राजस्थानच्या भागापर्यंत ही पसरलेली आहे आणि काही भाग मध्य प्रदेशचा पण ही रेंजने घेतलेला कुठली रेंज आहे ही अरवली सर्वात जुनी अशी रेंज आहे भारतातली आणि जगातली सुद्धा याला म्हणता येईल कारण ही जे काही जुने पर्वत आहे जगातले त्याच्यामध्येच ही गणल्या जातं तर साठ कोटी वर्षापूर्वीची काय झालेली आहे जडणघडण झालेली आहे कधी साठ कोटी वर्षापूर्वीची जडणघडण झालेली आहे वर्षाची अरवली पर्वत सर्वोच्च जे शिखर आहे याच्यावरती माउंट अबू आहे म्हणजेच त्याला गुरु शिखर सुद्धा असं म्हणतात आपण दुसऱ्या मॅपमध्ये बघून घेऊ हे पहा हे आहे गुरुशिखर आणि हे जे स्थित आहे हे गुजरात आणि रा राजस्थानची जे की बाउंड्री आहे त्याच्यावरती हे स्थित आहे कुठलं गुरुशिखर अलो अरवरी पर्वत रेंज यालाच काय म्हणतात माउंट अबू याची जी उंची आहे ही आहे सतराशे सत्तावीस मीटर किती आहे सतराशे सत्तावीस मीटर याची उंची आहे जर आपण याच्यामध्ये पाहलं उंचीमध्ये तर सर्वात जास्त उंची जी आहे गुरुशिखर सतराशे सत्तावीस मीटर आहे कुठल्या पर्वतमध्ये अरवलीमध्ये दोन नंबरवर सेर आहे पंधराशे सत्त्याण्णव मीटर त्याच्यानंतर नरगा चौदाशे एकतीस मीटर अचलगड तेराशे ऐंशी मीटर रघुनाथगड एक हजार पंचावन्न मीटर खैर आहे नंतर नऊशे वीस मीटर तारागड आठशे त्र्याहत्तर मीटर बाबाई सातशे ब्याण्णव मीटर भैराज हे सातशे ब्याण्णव दोघांचे सारखीच आहे बैराट सातशे चार मीटर तर पहिले तीन तरी लक्षात ठेवा गुरु शिखर आहे सेरा आणि नरगा आहे हे तीन महत्त्वाचं आहे आणि शेवटचं म्हणजे बैराट सातशे चार मीटर सरासरी जी उंची आहे या पर्वताची किती आहे बाराशे पंचवीस मीटर इतकी याची उंची आहे कुठला पर्वत अरावली पर्वत कुठून आहे तर गुजरातचा काही भाग त्याच्यानंतर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचा काही भाग हा पर्वत घेतो ओके जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतांमध्ये अरवली पर्वताचा समावेश होतो त्यामुळे भूवैज्ञानिकदृष्ट्या हा पर्वत कसा आहे महत्त्वाचा आहे याची जी जडणघडण झाली आहे ती साठ कोटी वर्षापूर्वी या पर्वताची जडणघडण झालेली आहे ओके तर त्यानंतर हा पर्वत राजस्थानकडे जे वाहणारे मोसमी वारे अडवतो काय होतं हा पर्वत इथे आहे ओके आणि ह्या साईडला काय या साईडला पूर्व राजस्थान आणि इकडे पश्चिम राजस्थान मधात काय आलेला आहे पर्वत आलेला आहे त्याच्यामुळे पर्जन्य छायेमुळं इथून जे की मोसमी वारे इकडे वाहतात अशा डायरेक्शनने ओके तर पर्जन इथे अरवली पर्वत असल्यामुळे इथे वारे अडून जातात आणि हा जो प्रदेश बनलेला आहे तो पर्जन्य छायाचा प्रदेश आलेला आहे म्हणून इथे वाळवंट तयार झालेला आहे कुठला वाळवंट आहे इथे थारचा वाळवंट तयार झालेला आहे अरवली पर्वतात अनेक जंगले आहे ही बहुतेक जंगले शुष्क प्रकारातील असून येथे वन्य जीव वैविध्य असून वन्य जीवांची लक्षणीय संख्या आहे रणथंबोर सारिस्का ही काही प्रसिद्ध अभयारण्य अरवली पर्वतात आहे तर जर अभयारण्य विचारले तर रणथंबोर आहे सारिस्का आहे कुठल्या याच्या पर्वत रेंजमध्ये आहे तर अरवलीमध्ये आहे सारिस्का आणि रणथंबोर आणि काही प्रसिद्ध शहरे सुद्धा याच्यामध्ये उदयपूर चित्तोडगड जयपूर सवाई मोदपूर हे त्याच्या सान्निध्यात असे जात कोणाच्या अरवली रेंजच्या ओके त्याच्यानंतरची जी रेंज आहे ते आपण बघून घेऊ विद्यांचल तर विद्यांचल पर्वतश्रेणी आपल्याला दिसत आहे हे आहे अरवली आणि त्याच्याच खाली आपल्याला दिसत आहे कुठली रेंज आहे विद्यांचल पर्वतश्रेणी तर त्याबद्दल आता आपण माहिती जाणून घेऊ ही झाली तुमची अरवली रेंज आणि ही विद्यांस ओके त्याच्याच खाली समांतर त्याला कुठला आहे सातपुळा पर्वत रेंज आहे तर विद्यांचल पर्वश्रेणी विद्य मध्य भारतातील एक पर्वश्रेणी आहे विद्य ही काय मध्य भारतातील एक पर्वत श्रेणी आहे याला विद्यगिरी किंवा विज्ञानद्री असं म्हटलं जातं या पर्वतामुळे भारताचे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत असे दोन भौगोलिक जे की विभाजन झाले असे मानलं जातं कुठलं पर्वत तर विद्यगिरीमुळं भारताचे दोन भौगोलिक भाग झालेले एक उत्तर भारत आणि दुसरं दक्षिण भारत विंध्य पर्वताची रांगाची सुरुवात ही कुठून होते तर पूर्व गुजरातमधून तर याच्यामध्ये जर आपण चार्टमध्ये पाहिलं मॅपमध्ये तर आपल्याला दिसतं विंध पर्वत हे कुठं आहे हे गुजरात आहे आणि इथून हे सुरुवात झालेली आहे पूर्व गुजरातमधून त्याची काय सुरुवात झालेली आहे कोणाची विंध्य पर्वताची ओके 
ही रेंज जी है ती गुजरात राजस्थान व मध्य प्रदेश मध्य विभाग ले लिया है हि जी रेंज है कुछ ली रेंज विंध्य रेंज हि कुछ कुछ गली है बगुन घू अपन चैट मधे अपने मैप मधे तो ही पहा गुजरात राजस्थान आ मध्य प्रदेश हा पूर्ण असा पट्टा ही ना घर है कुछ लद्यांचल पर्वत रंगनी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर परिसर गंगा नदी पर रागती ज्या कि टेकड़ा त्या विखुर है उत्तर प्रदेश जे कि गंगापुर गंगा नदी पर जे कि मिर्जापुर है तिथ पर टेकड़ा विखुर है उत्तर प्रदेश में सुधा ही थोड़ी टच जाए सतपुड़ा पर्वत रंग विंध्य पर्वत रंगा दक्षिण समांतर नर्मदा नदी के खोर ने मधला प्रदेश व्यापले है आता जर आप जे पाल तो हे सतपुड़ा रेंज हे सतपुड़ा रेंज आसमोर जर पाल अपन तो हे विद्यांस रेंज तो हा दो मधा जो खोर है तो कुछ खोर है गंगा नदीच खोर है दिशत है अपने इतने पहावरती है ये जे है ये मलवा जे है मलवा दिशत है अरवली और विंध्य श्रृंखल मधे जे है कुछ है मलवा पठार है ये अरवली रेंज आंध्य हिच मदद का मलवा पठार है कुछ पठार है मलवा पठार है जर प्रश्न आला अल तो अरवली और विंध्य मदत कुछ पठार है तो लक्षा ठेवा मलवा पठार है सतपुड़ा पर्वत आंध्य पर्वता दक्षिणे समांतर अपन दुसर मैप मधे बगुन घे सतपुड़ा पर्वत आ विंध्य पर्वत हा जा सतपुड़ा हा जा विंध्य पर्वत हा दो मदत क्या नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी से खोर है नर्मदा नदी हिंसा मदत ग विद्यांचल और सतपुड़ा हिंस मदत कुछ नदी है नर्मदा नदी ही गेली है और अरबी समुद्राला मिला है कुनाला अरबी समुद्रा मिले अन तेज खालू जर पाला अपन तो यह साइडन कुछ ली गली है तापी गे ओके इकड़े तापी चाह इत नर्मदेच खोर है ओके क्या जो पर्वत है तो है सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा पर्वत हा महत्वा पर्वत है और आप जस मा मध्य प्रदेश में मैक्जिम भाग हा कवर करो आ जस पर्वत संपतो तस आप महाराष्ट्र स्टार्ट होता कई भाग महाराष्ट्र मधे सुधा है तो पहा पैले अपन पहाल वर वरुण खालपर्यंत ये अपन सर्वत पैले अपन मग् लेक्चर मे पहाल हिमालय तेजनतर हरवली पर्वत हरवली पर्वत मे सर्वोच्च उच्च जे शिखर है तो गुरु शिखर मजेस माउंट एवरेस्ट तेजनतर अपन पहा विद्यांचल पर्वश्रेणी आता अपन आलो कुछ सतपुड़ा पर्वश्रेणी पर सतपुड़ा पर्वश्रेणी ही है विद्यांचला समांतर अभी ही पर्वत श्रेणी है ओके तो सतपुड़ा ही भारता मध्यभागी तिच् उत्तरेला विंध्य पर्वत रंगा समांतर अभी पर्वत रंग है तो तिच् उत्तरेस पहा हा सतपुड़ा पर्वत ही वर की जी साइड है उत्तर है खाल की दक्षिण है इकड़ की पूर्व आ साइडला पश्चिम तो हि कु साइडला उत्तरेला समांतर अभी को सतपुड़ा पर्वतला है विद्यांचल पर्वतला है ओके या सतपुड़ा उत्तरेला नर्मदा व दक्षिणेला को तापी है सतपुड़ा पर्वता उत्तरेला को उत्तर साइड मजे जी की वर की साइड है ये नर्मदा आ खाल साइडला को तापी नदी है ओके या पर्वत रंगेला कि घड़ा है सात घड़ा मनु यु नाव का पड़ेल है सतपुड़ा पूर्व उत्तरेकून सतपुड़ा ओरणला कि महाराष्ट्र प्रवेश समझते जर उत्तरेकून आप आलो मे य साइडन जर आप आलो इतने सतपुड़ा ओरणला कि लगे अपन कशा मदे महाराष्ट्र मे यून जो ओके दक्षिण गुजरात पूर्व सरहदीपासन य पर्वत रंगा की सुरुआत हो महाराष्ट्र खानदेश व विदर्भपर्यंत आ मध्य प्रदेश आ छत्तीसगढ़ या राज्यपर्यंत पूर्व पश्चिम अभी पसर ले दक्षिण गुजरात पूर्व सरहदीपासन जर मैप मे पहाल अपन दक्षिण गुजरात हे इतने की सुरुआत है दक्षिण गुजरात पास पूर्व भाग हा पूर्व भाग इतना सुरुआत हो इकड़े ही समोर पसर ले है ओके नर जो पर्वत है तो है सह्याद्री मजेस पश्चिम घाट सह्याद्री पर्वत कि पश्चिम घाट महत्वाच क्षेत्र है आ युनेस्कन य वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मनुसुद्धा घोषित के लिए तो हेपन लक्षा ठेवा सह्याद्री कि पश्चिम घाट हि भारत पश्चिम समुद्र किनार शेजारी उबी आनेली डोंगरा रंग है तो हा आपला भारत आपला अरबी समुद्र आ जी साइड है कुछ ली पश्चिम है और यह साइडला हि पर्वता की रंग है मनु यु नाव का पश्चिम घाट का मनता है पश्चिम घाट कि सह्याद्री पर्वत अनत ओके हि रंग तापी नदी के दक्षिणेकून महाराष्ट्र आ गुजरात सीमे शेजारी चालू होता महाराष्ट्र आ गुजरात सीमे शेजारी पहा कुछ स्टार्ट है महाराष्ट्र आ गुजरात की जी सीमा लगे है तिथु ही स्टार्ट है ओके तर ही खाली इतपर्यंत आ अंदाजे ये जी लंबी है ती सोशे किलोमीटर लंबी की पर्वत रंग है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल और तमिलनाडु कुछपर्यंत ही महाराष्ट्र 
गोवा कर्नाटक केरल आणि जे खालचा पट्टा आहे तो कुठला आहे तामिळनाडू इथपर्यंत ती आलेली आहे ओके सोळाशे किलोमीटर इतकी तिची लांबी आहे आणि तामिळनाडू या राज्यातून भारताच्या दक्षिण टोकाजवळ ही रांग पोचते कुठली पोचते रांग सह्याद्री पर्वताची म्हणजेच त्याला पश्चिम घाट म्हणतात या पर्वत रांगेचा जवळपास साठ टक्के भाग हा कशात आहे कर्नाटकमध्ये आहे साठ टक्के इतका भाग कशामध्ये येतो या पर्वत रांगेचा पश्चिम घाटाचा तो कर्नाटकमध्ये येतो या पर्वत रांगेचे क्षेत्रफळ जर पाहिले आपण तर साठ हजार चौरस किलोमीटर इतके असून पर्वताची जर सरासरी उंची पाहिली तर किती आहे बाराशे मीटर जर पेपरमध्ये विचारलं पे सरासरी जी उंची आहे ती किती आहे पश्चिम घाटाची तर बाराशे मीटर आहे पश्चिम घाटलाच काय म्हणतात सह्याद्री पर्वत म्हणतात आणि याची जे रांग आहे ती तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी चालू होतं आणि याची जी जे की लांबी आहे किती आहे सोळाशे किलोमीटर इतकी ही लांब पर्वतरांग आहे आणि जी उंची जर विचारलं तर बाराशे मीटर इतकी त्याची उंची आहे ओके कुठं कुठं पसरलेली आहे महाराष्ट्र आहे गोवा आहे कर्नाटक आहे केरळ आहे आणि तामिळनाडू आहे ओके तर याच्यामध्ये ती पसरलेली आहे त्याच्यानंतर याच्यामध्ये अनेक उंच शिखर आहे त्याच्यामध्ये सर्वात उंच जे शिखर आहे ते महाराष्ट्रातलं म्हणजे कळसुबाई महाराष्ट्रात हे लक्षात ठेवा महाराष्ट्रात सर्वात सर्वात उंच जर विचारलं तर ते कळसुबाई आहे त्याची जी उंची आहे ती सोळाशे शेचाळीस मीटर इतकी आहे कळसुबाईची उंची किती आहे सोळाशे शेचाळीस मीटर इतकी आहे त्याच्यानंतर दुसरं आहे साल्यर त्याची उंची आहे पंधराशे सदुसष्ट मीटर महाराष्ट्रामध्ये तीन तर लक्षात ठेवाच तुम्ही चार लक्षात कळसुबाई साल्यर महाबळेश्वर आणि हरिश्चंद्रगड तर कळसुबाई सोळाशे शेचाळीस मीटर साल्यर पंधराशे सदुसष्ट मीटर महाबळेश्वर जे थंड हवेचं ठिकाण फेमस म्हणून आहे चौदाशे अडतीस मीटर त्याची उंची आहे आणि हरिश्चंद्रगड याची जी उंची आहे चौदाशे चोवीस मीटर आहे जसं आपण जर पाहिलं सह्याद्रीमध्ये सर्वात उंच जो आहे तो आहे अनाई मुदी शिखर त्याची जी उंची आहे ती आहे सव्वीसशे पंच्याण्णव मीटर कर्नाटकमध्ये अठराशे बासष्ट मीटर उंचीवर असलेले कुद्रेमुख शिखर आणि दक्षिणेकडे केरळमध्ये केरळमध्ये कुठला आहे अनाई मुदी शिखर हे सर्व उच्च शिखर आहे सह्याद्रीमध्ये किती उंची आहे त्याची सव्वीसशे पंच्याण्णव जर पेपरमध्ये विचारलं सह्याद्रीमध्ये सर्वोच्च शिखर तर अनाई मुदी शिखर आहे सव्वीसशे पंच्याण्णव मीटर इतकी त्याची उंची आहे अनाई मुदी शिखर हे पश्चिम घाटातील सर्वात उंच शिखर आहे पश्चिम घाट म्हणजे सह्याद्री हे लक्षात ठेवा अनाई मुदी हे सर्वोच्च शिखर आहे आणि महाराष्ट्रात जर विचारलं तर कळसुबाई कळसुबाईची किती आहे सोळाशे आणि अनाई मुदीची किती आहे सव्वीसशे पंच्याण्णव मीटर इतकी त्याची उंची आहे परत रांगेत महत्त्वाचा खंड भाग पालघाट खिंडीच्या स्वरूपात आहे हा तामिळनाडू आणि केरळ यांना जोडतो तर तामिळनाडू आणि केरळना जोडणारा जो घाट आहे त्याला आपण काय म्हणतो पाल घाट असं त्याचं नाव आहे आणि तो कोणाच्या स्वरूपामध्ये आहे खिंडीच्या स्वरूपात आहे येथे सह्याद्रीची सर्वात कमी उंची आहे ती म्हणजे तीनशे मीटरपर्यंत इथं उंच आहे सह्याद्री ओके त्यानंतर पश्चिम घाट ही एक पर्वत रांग नसून दख्खनच्या पठारातील अंतर्गत घडामोडीमुळे निर्माण झालेली ही एक कड आहे पश्चिम घाट आपण याला पर्वत रांग नाही म्हणू शकत तरी पण हे काय आहे दख्खनच्या पठारातील जी अंतर्गत घडामोडी निर्माण झालेली आहे त्याच्यामुळे झालं सुमारे पंधरा कोटी वर्षापूर्वी जेव्हा गोंडवन खंडाचा झालेला तो कळा आपण आज पहिल्या लेक्चरमध्ये दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलंच जे काही जडणघडण झालेली आहे भारताची ते गोंडवनचा भाग होता नंतर तोच तुकडा पडला आणि त्याच्यानंतर मग ते सेपरेट झालं आणि ते सरकत 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 कोणाला येऊन मिळालं युरेशियन खंडाला उपखंडाला जाऊन मिळालं ओके तर गोंडवन खंडाच्या झालेल्या तुकड्यामुळे सह्याद्रीची निर्मिती झाली असावी असे मानलं जातं या तुकड्याची पश्चिमकडची जी बाजू आहे साधारण एक हजार मीटर उंचीचा कडा असावा असं शास्त्रज्ञांना वाटतं गोंडवन खंडाच्या तुकड्यातून वेगळी झालेली भारतीय उपखंडाची जमीन ही सरकत जाऊन युरेशिया उपखंडाला मिळाली तेथे ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन या ज्वालामुखीतून निघालेला लावा सुमारे सहा कोटी वर्षापूर्वी थंड होऊन दख्खनचा पठार निर्माण झाला दख्खनचा पठार जे की निर्माण झाला ते कशामधून झालं ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला नंतर तो शीत झाला हळूहळू सहा पॉईंट पाच कोणती वर्षानंतर तो थंड झाला आणि त्याचं निर्माण झालं कशामध्ये दक्कनचं पठार या लावामुळे जे खडक निर्माण झालेलं आहे त्यांना काय म्हटलेलं दक्कनचं पठारामध्ये कुठले खडक आहे बेसॉल्ट खडक आहे आणि त्याखाली खडक हे सुमारे दोनशे जे की हे खडक आहे ते दोनशे दशलक्ष वर्षापूर्वी तयार झालेले जुने खडक आहे व ते निलगिरीच्या काही भागामध्ये आता सापडतात ओके तर दक्कनचं पठार मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये दाखवलं हे जे काही पखार पठार आहे याच्यामध्ये दिसत आहे हे काय दख्खनचा पठारचा भाग आहे ओके ओके हा कशामुळे तयार झालेला आहे बेसॉल्ट खडकामुळे तयार झालेला आहे आणि ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे हे तयार झालेलं आहे असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे ओके त्याच्यानंतर बेसॉल्ट खडक हा सह्याद्री पर्वत रांगेत सर्वात जास्त सापडणारा सप जो काही खडक आहे आणि इतर काही खडक आहे जे सह्याद्रीमध्ये सापडतात त्याच्यामध्ये चारकोनाईट ग्रॅनाईट खोंडालाईट लेप्टीनाईट लॅटराईट आणि बॉक्साईट 
तो ये इतरसुद्धा खड़क तुम्हें लक्षा ठेवा पेपर मधे विचार तो अपने आल पाइजे तेजनतर सह्याद्री पर्वतरंग उतरेला को सतपुड़ा पर्वत हि सह्याद्री पर्वतरंग हि वेस्टर्न घाट आ साइडला उतरेला को सतपुड़ा पर्वतरंग तो सह्याद्री पर्वत रंग उत्तरेला सतपुड़ा पर्वत रंग पास ही सुरू होता आ नर गोवा कर्नाटक केरल व शेवटी तमिलनाडू पहा इतें इतने गोवा कर्नाटक आ शेवटी ही इतपर्यंत आ कुपर्यंत तमिलनाडुपर्यंत ही पसरले है या मु या जी मुख्य रंग है मजे सह्याद्री सह्याद्री पर्वत रंगे माथेराण है महाबलेश्वर है पासगणी है कुद्रेमुख है आ कोडागू है तो जे कि सह्याद्री पर्वत रंग है ज्यादा माथेरान महाबलेश्वर पासगणी कुद्रेमुख व कोडागू इत्यादि थंडावे ठिकाण है निलगरी पर्वत रंग बिली गिरी रिंगण पर्वतरंग सेलवराजन पर्वतरंग तिरुमला पर्वतरंग इत्यादि कई छोटा पर्वतरंग पूर्व घाट आ पश्चिम घाट हाँ जोड़ता है ही इतने पूर्व घाट है हा साइडला आ पश्चिम घाट हाँ जे जोड़ा रंग है तो पेपर मे जर विचार तो नीलगिरी पर्वतरंग है बिली गिरी रंगण पर्वतरंग है सेलवर राजन पर्वतरंग तिरुमला पर्वतरंग है तो ये दोनों घाटाला जोड़ता कुछ पश्चिम घाट आ पूर्व घाट ओके मित्रों आज के लेक्चर मे इत कस वाटो तुम्हारा लेक्चर आज तो तुम्हें कमेंट करा लाइक करा सब्सक्राइब करा और शेयर करा और बाकी जे कि लेक्चर्स है चैनल एकदा भेट दया और बगुन गया ओके लगे अपन जे कहीं लेक्चर्स के पार्ट्स अल मैं तुम्हारा लग लवकर अवेलेबल करूँ दे जसा माला वेल मिलते मैं जस लेक्चर तैयार करो तुम्हारा